오늘은 주님 공연 대축일 미사입니다. 보라 만군이, 만군의 주님이 오신다. 그분께 나라와 권능과 권세가 있다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘 주님께서 여러분과 함께 또한 사제의 영과 함께 그들 오늘 미사 중에 불당동 성당 모든 교우들의 가정에 함께 하느님께 축복을 내려주시기를 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 그래요 이 미사는 지금 들어오지 못한 사람들이 또 있어요. 지금 카페 엘리도 있고 차 안에 있어요 또. 그래서 영상으로 우리 같이 미사 봉헌할 겁니다. 그래서 영청철 시간에 제가 내려갔다 올 겁니다. 그 시간에 잠깐 묵상하고 계시면 좋을 것 같습니다. 열심히 기도하고 미사를 봉헌합시다. 형제, 삼 여러분, 구원의 신비를 합당하게 교행하기 위해 우리 저를 잠시 반성합시다. 진심으로 뉘우치는 사람을 용서하러 오신 주님 자비를 베푸소서 주님 자비를 베푸소서 죄인을 부르러 오신 그리스도님 자비를 베푸소서 그리스도님 자비를 베푸소서 성부 오른편에 중계자로 계신 주님 자비를 베푸소서 주님 자비를 베푸소서 전동하신 하느님 저에게 자비를 베푸실지를 용서하시고 영원한 생명으로 이끌어 주소서. 아멘. 하늘 높은 데서는 하나님께 영광. 땅에서는 주님께서 사랑하시는 사람들에게 평화. 주 하나님 하늘의 임금님. 전능하신 아버지 하느님. 주님을 기리나이다 찬미 하나이다. 주님을 흠숭 하나이다 찬양 하나이다. 주님 영광 크시오니 감사 하나이다. 외아들 주 예수 그리스도님. 주 하나님 성부의 아드님. 하느님의 어린 양. 세상의 죄를 없으시는 주님 저에게 차비를 베푸소서 세상에 죄를 없으시는 주님 저희의 기도를 들어주소서 성 오른편에 앉아계신 주님 저에게 차비를 베푸소서 홀로 괴롭히시고 홀로 주님이시며 홀로 높으신 예수 그리스도님 성령과 함께 아버지 하느님의 영광 안에 계시나이다 아멘 기도합시다 주님 하나님 오늘 별의 인도로 성자를 이 민족들에게 드러내 보이셨으니 믿음으로 하나님을 알게 된 저희도 자비로 이끄시오 지극히 높으신 하나님을 직접 배우게 하소서 승부와 성령과 함께 세세용을 다스린 천주 성자 우리 주 예수 크리스도를 통하여 피나이다 아멘 <웃음> 이사야서의 말씀입니다. 에루살렘아 일어나 비추어라 너의 빛이 왔다. 주님의 영광이 내 위에 떠올랐다. 자 보라 어둠이 땅을 덮고 암흑이 결해들을 덮으리라. 그러나 내 위에는 주님께서 떠오르시고 그분의 영광이 내 위에 나타나리라. 민족들이 너의 빛을 향하여 임금들이 떠오르는 너의 광명을 향하여 오리라. 내 눈을 들어 주위를 둘러보아라. 그들이 모두 모여 내게로 온다. 너의 아들들이 먼 곳에서 오고 너의 딸들이 팔에 안겨온다. 그때 이곳을 보는 너는 기쁜 빛으로 가득하고 너의 마음은 두근거리며 벅차오르리라. 바다의 부하가 너에게로 흘러들고 민족들의 재물이 너에게로 들어온다. 낙타 무리가 너를 덮고 미디안과 에파의 수낙타들이 너를 덮으리라 그들은 모두 수바에서 오면서 금과 유황을 가져와 주님께서 찬미 받으실 일들을 알리리라 주님의 말씀입니다 하느님 감사합니다 주님 세상 모든 민족들이 당신을 경배하리이다 주님 세상 모든 민족들이 당신을 경배하리이다. 하느님 당신의 공정을 임금에게 
당신의 정의를 임금의 아들에게 베푸소서 그가 당신 백성을 정의로 가련한 이들을 공정으로 다스리게 하소서 주님 세상 모든 민족들이 당신을 경배하리이다 저 달이 다할 그때까지 정의와 큰 평화가 그의 시대에 꼽히게 하소서 그가 바다에서 바다까지 강에서 땅끝까지 다스리게 하소서 주님 세상 모든 민족들이 당신을 경배하리이다 카르시시와 섬나라의 임금들이 예물을 가져오고 세바와 수바의 임금들이 조공을 바치게 하소서 모든 임금들이 그에게 경배하고 모든 민족들이 그를 섬기게 하소서 주님 세상 모든 민족들이 당신을 경배하리이다 그는 하소연하는 불쌍한 일을 도와줄 사람 없는 가련한 일을 구원하나이다 약하니 불쌍한 이에게 동정을 베풀고 불쌍한 이들의 목숨을 살려주나이다 주님 세상 모든 민족들이 당신을 경배하리이다 사도 바오로의 에페소서 말씀입니다 형제 여러분 하느님께서 여러분을 위하여 나에게 주신 은총의 직무를 여러분은 이미 들었을 줄 압니다. 나는 계시를 통하여 그 신비를 알게 되었습니다. 그 신비가 과거의 모든 세대에서는 사람들에게 알려지지 않았지만 지금은 성령을 통하여 그분의 거룩한 사도들과 예언자들에게 계시되었습니다. 곧 다른 민족들도 그리스도 예수님 안에서 복음을 통하여 공동 상속자가 되고 한몸의 지체가 되며 약속의 공동 수혜자가 된다는 것입니다. 주님의 말씀입니다. 하느님 감사합니다. 알렐루야 알렐루야 우리는 동방에서 주님의 별을 보고 그분께 경배하러 왔노라. 알렐루야. 주님께서 여러분과 함께 또한 사제의 영과 함께 나 대우가 전한 거룩한 복음입니다. 주님 영광 받으소서 예수님께서는 헤로데 임금대 유다 베델레헴에서 태어나셨다. 그러자 동방에서 박사들이 예루살렘에 와서 유다인들의 임금으로 태어나신 분이 어디 계십니까? 우리는 동방에서 그분의 별을 보고 그분께 경배하러 왔습니다. 고 말하였다. 이 말을 듣고 헤로데 임금을 비롯하여 온 예루살렘이 깜짝 놀랐다. 헤로데는 백성의 수석사제들과 율법학자들을 모두 모아놓고 메시아가 태어날 곳이 어디인지 물어보았다. 그들이 헤로데에게 말하였다. 유다 베들레헴입니다. 사실 예언자가 이렇게 기록해 놓았습니다. 유다 땅 베들레헴아. 너는 유다의 주요 고울 가운데 결코 가장 작은 고울이 아니다. 너에게서 통치자가 나와 내 백성 이스라엘을 보살피리라. 그때 헤로데는 박사들을 몰래 불러 별이 나타난 시간을 정확히 알아내고서는 그들을 베들레헴으로 보내면서 말하였다. 가서 그 아기에 관하여 잘 알아보시오. 그리고 그 아기를 찾거든 나에게 알려주시오. 나도 가서 경배하겠소. 그들은 임금의 말을 듣고 길을 떠났다. 그러자 동방에서 본 별이 그들을 앞서가다가 아기가 있는 곳 위에 이르러 멈추었다. 그들은 그 별을 보고 더없이 기뻐하였다. 그리고 그 집에 들어가 어머니 마리아와 함께 있는 아기를 보고 땅에 엎드려 경배하였다. 또 보물상자를 열고 아기에게 황금과 유향과 몰약을 예물로 드렸다. 그들은 꿈에 헤로데에게 돌아가지 말라는 지시를 받고 다른 길로 자기 고장에 돌아갔다. 주님의 말씀입니다. 그리스도님 참미합니다. 미사에 이렇게 참석해 주신 여러분 모두에게 감사드리고 특별히 카페 엘리에서 집에서 차 안에서 이 미사를 같이 참석해 주시는 모든 교우분들께 하늘님께서 축복을 가득히 내려 주실 거고 또 조금 기다리고 용기를 가지셨으면 좋겠습니다. 
아마 17일이 조금 지나면 코로나도 잠잠해지고 우리 또 모여서 함께 미사할 날이 있을 겁니다 그리고 이렇게 미사를 할수 있음에 하나님께 감사드렸으면 좋겠습니다 어, 세상에 보면 거울이 참 많은데 거울의 기능이 조금씩 달라요 어, 예를 들면 그 백화점의 옷가게에 있는 거울이랑 화장품 가게에 있는 거울이랑 달라요 왜냐하면 옷가게에 있는 거울은 옷을 딱 입어보면요 그 거울을 딱 보면 옷의 맵시가 엄청 예쁘게 나오는 거울인 거야 네? 맵시가 이렇게 똥똥하게 나오면 안 되겠죠 그래서 이렇게 날씬하게 나오는 거울을 사용을 해요 그러면 화장품 가게에 있는 거울은 어떤가 화장품 가게에 있는 거는 티가 잘 보이게 해놔 티 그래야지 화장품 살거 아니야 그쵸 티가 겁나게 잘 보이는 거울을 사용해요 저도 거울을 자주 볼까요 안 볼까요 저도 거울을 자주 봐요 왜냐면 너무 잘 생겨서 뭐가 이렇게 좀 뭐가 모질한 데가 있나 아닌가 이렇게 자꾸 거울을 매일매일 보면 틈틈이 날 때마다 거울을 봐요 그래야지만 이 얼굴을 유지할 수 있는 겁니다 내가 볼 때는 그리고 제 별명이 뭐라고 그랬어요? 어린애들은 아는데 지난번에 한번 얘기했다가 내가 이렇게 된통 얻어맞은 적이 있는데 제 별명이 그 탤런트 요번에 그 스캔달이 난 누구죠? 현빈이라고 했죠 현빈 안 믿어요? 내가 그날 현빈이라고 딱 했는데 그날 불교 방송 보다가 제가 너무 놀랐어요 불교 방송을 딱 틀었는데 거기에 어떤 스님이 나오냐면 원빈 스님이 나오는 <웃음> 나는 현빈인데 그분이 원빈인 거야 보니까 누가 잘생겼겠어요 그분이 훨씬 빛이 나더라고 빛이 나 그분이 스님이라 훨씬 빛이 나 저보다 훨씬 빛이 나더라고 제가 농담 말로 자주 그래요 우리는 목사님은 이길 수가 있어 근데 스님은 절대로 못 이겨 왜냐하면 목사님은 장가를 갔어 근데 우리는 장가 안 갔어 스님하고 근데 스님은 장가 안 간데다가 머리까지 밀었네 그러니까 그 스님을 우리는 절대로 못, 못 이긴다 그리고 스님한테는 빛이 나는 스님들이 있어요 요즘 제가 새로 임명된 일본의 총리를 보면서 그런 생각이 들어요 저분을 어떻게 불러야 될까 일본 총리 이름 아시죠 스가야 성이 스신가 봐 우리가 김가 이가 맹가 이러면 조금 그렇잖아 그럼 일본 총리를 어떻게 불러야 될까 스님이라고 불러야 되지 않을까 공, 존칭을 하려면 스님이지 않을까 이 무슨 뜻이냐면 국민들에게 좀 빛을 선물할 수 있는 그런 총리가 되면 얼마나 좋을까라는 생각이 듭니다 하여튼 사람 중에는요 빛이 나는 사람이 있고요 어두운 그림자가 있는 사람이 있어요 이 안에도 빛을 선물하는 사람이 있고요 어두움을 선물하는 사람이 있, 있어요 여러분 잘 몰라 앞에서 이렇게 딱 보면요 정말 빛이 나는 사람이 있어요 내면에서 빛이 나는 사람이 있어요 그래서 여러분이 어떤 거울을 봐야 되냐면 그리스도라는 거울을 매일매일 봐야 돼요 여러분의 얼굴에 빛이 나는지 어두움을 끌고 다니는지 잘 보셔야 돼 어두움을 끌고 다니면 상대편한테 어두움을 줄 수밖에 없어요 근데 빛이 나면 상대편한테 빛을 선물할 수밖에 없다 왜 그런지 정확하게 이유가 있어요 저 촛불 한 번을 잘 보세요 저 촛불에 두려움을 떨쳐버릴 수가 있는가 빛을 내고 있는 있지만 그림자를 떨쳐버릴 수가 있는가 저 촛불이 어두움을 떨쳐버릴 수 있을 것 같아요 빛을 밝히는 동안 어두움은 항상 붙어 있어 그런데 그림자를 딱 등지고 돌아서면 거기에 틀림없이 빛이 있어요 그리고 빛을 바라보면 그림자와 두려움이 보이지 않아요 살아있는 모든 것은요 다 빛이 있어요 근데 죽어가는 사람의 특징이 있다고 했잖아요 죽어가는 사람의 특징은 뭐냐면 빛이 없어 
근데 살아있는데 죽어있는 사람처럼 사람이 있어 여러분 안에 예수님이 죽어있으면 빛이 있을까요 없을까요 여러분 안에 하느님의 말씀이 죽어있으면 빛이 날까요 안 날까요 여러분 안에 사랑이 없으면 빛이 날까요 안 날까요 절대로 안 납니다 사람이 빛이 날 때가 있어요 어떨 때냐면 사랑받을 때 사랑할 때 그리고 기도할 때 내가 선을 행할 때 여러분 내면에서 있잖아요 빛이 나요 빛이 나 하느님이 여러분 안에 드러나는 거예요 그게 그가 우리가 신성이라는 그러는 거예요 빛이 납니다 제가 가장 좋아하는 짧은 시가 있어요 별똥별이라는 시 별똥별 어렸을 때 많이 보셨을 거 아니에요 그렇죠 나도 저 별똥별처럼 하늘에 한 획을 그을 수 있을까 내가 살아있는 동안 하늘에 한 획을 그을 수 있을까 세상에는요 별난 놈들이 드럽게 많아 자기만 잘났다고 별난 놈들이 수두룩합니다 그런데 또 별처럼 빛나는 사람도 많아요 저는 여러분이 별처럼 빛나는 사람들이었으면 좋겠습니다 지난번에 말씀드린 대로 성탄은 다른 사건이 아닙니다 하느님께서 인간 안에 숨어드는 사건이 성탄이에요 부활은 하느님이 그 숨어든 하느님이 여러분 안에서 드러나는 사건입니다 여러분이 하느님의 일을 했을 때 여러분 안에서 그 신성이 드러나는 게 부활의 사건이에요 부활은 새로운 삶을 얘기하는 거예요 오늘 공현은 다른 것이 아닙니다 에피파니아 은총과 구원의 빛이 세상 모든 만물과 사람들을 비추는 사건이 하느님이 스스로 드러나는 것인데 바로 아기 예수님이 구원의 빛으로 공적으로 드러나는 사건이다라고 얘기하시면 됩니다 기억하시면 돼요 그것이 세상 안에서 드러날 수도 있고 여러분을 통해서도 드러날 수도 있는 겁니다 오늘 복음에 보면 아기 예수님을 경비하러 동방에서 세 명의 왕입니다 그런데 이세 명의 왕을 번역하면 지혜로운 현인들이 지혜로운 현인들이 그분의 별을 보고 그분을 경배하러 와요 그냥 오는 것이 아닙니다 미리 준비한 것이 있어요 그 당시에 가장 비싸고 귀한 것을 가슴에 품고 와요 황금과 유향과 모략을 가슴에 품고 옵니다 왜? 아기 예수님한테 봉헌하려고 지금 여러분 오늘 주님 공연 대축일입니다 여러분 예수님께 드릴 예물이 뭐예요? 저는 매일매일 제 생명을 봉헌합니다 제가 가진 물질적인 것도 마찬가지고 제가 가진 시간을 가난한 사람들과 나누려고 노력합니다 매일매일 합니다 왜냐하면 저는 죽어가기 때문에 지난번에 여러분도 구유 예물을 냈습니다. 그 짧은데도 어떤 사람은 100만 원을 기꺼이 투척한 사람이 있어요. 그래서 310만 원을 모았어요. 어마어마한 돈입니다. 그래서 천안의 임시선별소에 있는 그 의료진들과 보건소 직원들한테 선물을 갖다 드렸습니다. 그리고 천안시의 독거노인들 지금 외로움에 떨고 있는 그 가난한 사람들한테 여러분의 예물을 예수님을 대신해서 그 사람들한테 전해줬습니다. 오늘 하느님께서 당신이 가진 것 중에 가장 큰 보물을 여러분에게 매일 주시잖아요 당신 외아들 당신의 몸을 주시잖아요 여러분은 하느님께 봉헌할 때 무엇을 선물하나요? 하느님은 전부를 주시는데 여러분은 무엇을 선물로 봉헌하고 있나요? 이런 글이 있습니다 선물 같은 하루 오늘은 당신이 내게 가장 큰 선물입니다 여러분이 누군가에게 선물이 되어준 적이 있나요? 여러분 존재가 여러분이 누군가에게 기쁨을 주면 그 자체로 선물이 될 겁니다 여러분이 누군가에게 상처를 주면 그 자체로 아픔이 될 것이고 예수님이 여러분의 선물이었으면 좋겠습니다 신앙이 여러분의 선물이었으면 좋겠습니다 분명한 사실은 신앙이 여러분한테는 불편함을 줄 겁니다. 
그 불편한 선물을 품고 살아가다 보면 여러분이 빛을 선물 받게 될 겁니다 오늘 주님 공연 대축일의 핵심은 다른 것이 아닙니다 세상에 많은 사람들이 도시의 불빛과 네온사인의 빛을 보고 따라 삽니다 세상에 많은 사람들은 자신의 욕심과 욕구에 호황된 빛을 바라보고 따라갑니다 그런데 신앙인들은 세상의 어둠 속에서도 하느님의 별빛을 보고 따라갑니다 그래서 예수님을 만난 사람은 삶의 방식과 방향을 바꿉니다 여러분 예수님 만났어요? 예수님을 만나지 않는 사람은 삶의 방식을 절대로 바꾸지 않습니다 방향을 절대로 바꾸지 않습니다 새해가 와도 절대로 바꾸지 않아요 여러분이 기도 안에서 하느님을 만나야 되는 거예요 여러분이 말씀 안에서 미사 안에서 하느님을 만나야 됩니다 가난한 사람들을 도우면서 하느님을 만나야 돼요 그래야지 삶의 방식과 방향을 바꾸지요 그래서 방향을 바꾸는데 어떤 밖에 방향 말씀을 향해서 기도를 향해서 거룩함을 향해서 하느님을 향해서 빛을 향해서 자신의 삶의 방향을 바꾸게 되어 있습니다 그런 사람은 이제 인간의 길을 걸어가지 않습니다 이제 세속의 길을 걸어가지 않습니다 하느님이 걸어가신 길을 걸어가요 예수님이 걸어가셨던 그 길을 걸어갑니다 그 사람들이 예수님의 제자고 바로 여러분들이지요 그래서 오늘 주님 공연 대축일에 여러분이 어떤 길을 걸어가고 있는지 어떤 빛을 따라 살아가고 걸어가고 있는지를 한번 보십시오 빛이신 하느님을 따라 살아가십시오 그리고 주님의 예수님의 제자답게 살아가시고 여러분의 삶의 자리에서 그 빛을 다른 사람들한테 전하시는 성숙한 신앙인들이 되셨으면 좋겠습니다 아멘
그 기쁨을 함께 누릴 수 있게 하소서 주님 저희의 기도를 들어주소서 이 모든 기도 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 피나이다 아멘 오늘의 주 하느님 찬리 받으소 주님의 너그로 신내로 저에게 따르리고든 이 방을 주님께 받으니 생명의 양식이 되게 하소서 하느님 길이 찬미 받으소서 오늘의 주 하느님 찬미 주님의 너그로 신내로 저에게 포도가거든 예수로 주님께 받으니 구원의 음료가 되게 하소서 하느님 길이 찬미 받으소서 영예 참 여러분 우리가 바치는 이 치사를 존호하신 하느님 아버지께서 기꺼이 받아주도록 기도합시다. 사제의 손으로 바치는 이 제사가 주님의 이름에는 찬미와 영광이 되고 저희와 온 교회에는 도움이 되게 하소서 주님 이제 황금과 유황과 모략이 아니라 그 예물을 받으신 예수 그리스도를 봉헌하고 받아 모시오니 저희가 바치는 이 재물을 자비로이 구부 보시고 받아들이 성자께서는 영원히 살아계시며 다스리시나이다. 아멘. 주님께서 여러분과 함께 또한 사제의 영과 함께 마음을 대높이 주님께 올립니다. 우리 주 하나님께 감사합시다. 마땅하고 옳은 일입니다. 가로케신 아버지 거룩천노하시고 영원하신 주 하나님 언제나 어디서나 아버지께 감사함이 참으로 마땅하고 옳은 일이며 저희 두려워 구원의 길이옵니다. 아버지께서는 오늘 그리스도를 통하여 저희 구원의 신비를 밝혀주시고 그분을 인류의 빛으로 드러내 주셨나이다. 또한 그리스도를 죽음의 운명을 지닌 인간으로 나타나게 하시어 그분께서 지니신 불사 불멸의 힘으로 저에게 생명을 주셨나이다. 그러므로 천사와 대천사와 자품주품 천사와 하늘의 모든 군대와 함께 저희도 주님의 영광을 참미하며 끝없이 노래하나이다. 거룩하시도다. 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 온 우리의 주 하느님 하늘과 땅에 가득 찬그 영광 높은 데서 호산나 주님의 이름으로 오시는 분 찬미 받으소서 높은 데서 호산나 가룩하신 아버지 아버지께서는 모든 가룩함의 셈이시옵니다. 간부하오니 성령의 힘으로 이 예물을 가룩하게 하시어 우리 주 예수 그리스도의 몸과 피가 되게 스스로 원하신 순환이 다가오자 예수님께서는 빵을 두고 감사를 드리신다. 주께여 제자들에게 주시며 말씀하셨나이다. 너희는 모두 이것을 받아 먹으라. 이는 너희를 위하여 내어줄 내 몸이다. 천녀을 잡수시오. 같은 모양으로 천을 들어 다시 감사를 드리신 다음 제자들에게 주시며 말씀하셨나이다. 너희는 모두 이것을 받아 먹으라. 이는 새롭고 영원한 계약을 맺는 내 피의 잔이 죄를 사하여 주려고. 너희 엄마는 이를 위하여 흘릴 피다. 너희는 나를 기억하여 이를 행하여라. 신앙의 신비여 주님께서 오실 때까지 주님의 죽음을 전하며 부활을 선포하나이다. 아버지 저희는 그리스도의 죽음과 부활을 기념하며 생명의 빵과 구원의 잔을 봉헌하나이다. 또한 저희가 아버지 앞에 나와 봉사하게 하시니 감사하나이다. 간절히 청하오니 저희가 그리스도의 몸과 피를 받아 모셔 성녀로 모두 한 몸을 이루게 하소서. 주님의 몸은 세상에 널이 퍼지는 교회를 생각하시 교황 프란치스코와 저희 주교 라스로 아우스티노와 모든 성직자와 더불어 사랑의 교회를 이루게 하소서. 부활의 희망 속에 구이 잠든 교우들과 세상을 떠난 다른 이도 모두 생각하시 그들이 주님의 빛나는 얼굴을 배우게 하소서 저에게도 자비를 베푸시오 오늘부터 주님의 사랑을 받는 하느님 어머니 복대신 통정 마리아와 그 베피리신 성녀스가 복된 사도들과 모든 성인과 함께 원한 삶을 누리며 성자 예수 그리스도를 통해 아버지를 찬양하게 하소서 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에 성령으로 하나 되어 천동하신 천주 성부 모든 영예와 영광을 영원히 받으소서. 아멘. 사랑을 주님께서 가르쳐 주신 주님의 기도로 다 함께 정성 들여 바칩시다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며, 아버지의 나라가 오시며. 
아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 저희를 무게 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서 주님 죄를 모든 악에서 구하시간 평생 평화롭게 주님의 자비로 죄를 언제나 죄에서 구원하시고 모든 시련에서 보아 축복된 희망을 품고 그스의 주 예수 그리스도의 제림을 기다리게 하소서 주님께 나라와 권능과 영광이 영원히 있나이다 주 예수 그리스도의 밀치기 사도들에게 말씀하실 너에게 평화를 두고 오면 내 평화를 주노라 하셨으니 저희 주를 헤아리지 마시고 그의 믿음을 보시 주님의 뜻대로 그의를 평화롭게 하시고 하나 두게 하시 주님께서는 영원히 살아계시며 다스리시나이다. 아멘. 주님의 평화가 항상 여러분과 함께 또한 사제의 영과 함께 평화의 인사를 나누십시오. 평화를 빕니다. 하느님의 어린 양 세상의 죄를 없애시는 주님 자비를 베푸소서 하느님의 어린 양 세상의 죄를 없애시는 주님 자비를 베푸소서 하느님의 어린 양 세상의 죄를 없애시는 주님 평화를 주소서 보라 하느님의 어린 양 세상의 죄를 없애시는 분이시니 성천에 초대받은 이는 복대도다 주님 제 안에 주님을 모시기에 합당치 않사오나 한 말씀만 하소서 제 영혼이 곧 나으리이다 우리는 동방에서 주님의 별을 보고 예물을 가지고 그분께 경배하러 왔노라 그리스도의 몸 아멘 기도합시다. 
주님 언제나 어디서나 저희를 천상빛으로 이끄시니 저희가 받아 모신 이 성체의 신비를 올바로 깨닫고 성자 그리스도와 온전히 하나 되게 하소서 우리 주 그리스도를 통하여 휘나이다 아멘 잠깐만 앉으실까요? 주보로 잠깐 모시면 주보가 바뀌었을 겁니다 그래도 이주희 젠마 자매가 디자인해 주셨어요 그 전에는 조금 약간 올드 모델이었는데 지금 아주 조금 아주 심플하게 바뀌었죠 젠마 자매가 잘 만들어줬고 우리 새로운 사무장님이 또잘 채워주셨습니다 그래서 왼쪽 밑에 보면 파란 것과 지금 오른쪽 게 보이죠 교구 사목 지침에 따라서 1년 플랜을 어, 3개를 세웠습니다 김대건 신부님 희년이라는 건 아시죠 희년이 뭔지는 알아요 희년 기쁨의 해를 맞이하자는 건데 희년이 유대인들이 50년마다 한번 하는 거예요 안식년을 7년마다 한번 하는데 49년이 된 다음에 50년째는 노예도 풀, 풀어주고 자유롭게 땅도 쉬게 해서 농사를 안 지어요 그러니까 완전히 안식년을 일곱 번 지난 다음에 기쁨의 해를 맞이하는 거예요 하느님한테 완전히 기쁨의 해를 사는 건데 김대건 신부님 희년입니다 탄생 200주년이라서 그래서 작년 12월부터 올해 11월까지 희년을 선포하셨어요 아셨죠? 근데 이걸 어떻게 살아야 되느냐? 그냥 가만히 있으면 희년이 안 되겠죠. 그래서 본당에서는 12달 동안 프로그램을 만들었어요. 그래서 그냥 코로나 상황 속에도 할수 있는 걸 만들었거든요. 그래서 첫째 주에 지금 첫째 주죠. 그래서 희년이 뭐예요? 필사하기. 필사 지난번에 안내서 저기 없는 분은 저기 가져가면 됩니다. 그 안내서를 적어도 김대근 신부님이 어떤 편지를 쓰셨는지는 여러분이 아실 필요가 있죠 그렇죠 세 통이 저 안에 있어요 세 통을 필사하셔서 마지막 주 주에 봉헌금하고 여기다 봉헌하시면 돼요 아셨죠 세통할 수도 있고 내가 버거워서 세 통만 쓴다 스물 한 통이 다예요 김대건 신부님 그거는 앱에 다 올려놨어요 이제 스물 한 통을 다 필사하시면 김대건 신부님 상을 줄 거예요 성상 몇만 원짜리 요만한 거 예쁜 거 있어요 김대건 신부님 성상을 다줄 겁니다. 스물 한 통을 쓴 사람은. 세 통은 그냥 봉헌이요. 스물 한 통을 다쓴 사람은 김대건 신부님 요 상을 준다는 것만 기억하시면 되고 언제 이 필사를 봉헌한다고요? 마지막 제 주에. 아셨죠? 네. 요건 영상 프로그램이야. 여러분이 다 쓰셨으면 좋겠습니다. 오른쪽에는 생태 환경 프로그램인데 요건 두 번째 주에 할 겁니다. 지구를 위한 미사 첫 번째 주에 했죠? 두 번째 할 겁니다. 첫 번째 주는 김대건 신부님. 두 번째 주는 생태, 세 번째 주는 사회복지, 그 다음에 네 번째 주는 이세 개를 다 종합해서 여러분에게 피드백 해드리는 그렇게 한 달을 1년 동안 이제 영성 프로그램으로 돌아갈 거니까 오른쪽에는 코로나19 시대에 우리가 진짜 소중한 것이 무엇인지 한 번쯤 생각해보고 일기에 적어보는 거, 그런 거 한번 성찰해보면 좋잖아요. 아셨죠? 보고 했으면 좋겠습니다. 뒤로 돌려보세요. 수도권 단계가 지금 17일까지 됐습니다 그리고 미사를 하는 분당이 있고 안 하는 분당이 있는데 교구 방침은 미사를 하라는 거예요 미사를 함부로 안 하면 안 됩니다 지금 절반 정도는 미사를 안 하고 있어요 다른 분당들 보니까 미사가 우리는 다 있습니다 그렇지만 20인 이내로 하는 거고 나머지 지금 엘리 카페나 지금 저기 영상으로 다 하고 있기 때문에 혹시 20일 안에 뭐든 돌아가지 마시고 여기 앱을 꼭 깔으셔가지고 있잖아요 주차장에서 하시면 돼요 비대면으로 아셨죠 그 드라이브인 미사 하시면 됩니다 차 안에서 하시고 영성차하고 봉헌은 여기서 현관에서 하는 방법을 쓰면 뭐 적어도 한 3, 40명은 같이 미사를 할 수가 있으니까 꼭 기록해 주시면 돼요 네. 드라이브인 미사입니다 여기 카페 4명 그 다음에 주차장에는 한꺼번에 다할수 있어요 바깥에 보다가 이렇게 들어오시면 됩니다 저희 분들 뭐 100명까지도 가능해요 내가 볼 때는 바깥에서 하면 이걸 잘 깔아 놓으시고 2번 잠깐 보세요 2번은 2020년도에 여러분이 자선기 가난한 사람들 위해서 얼마를 썼냐면 우리 본당에 7800만원 썼어요 어마어마하죠 여러분 개인이 7800만원 쓸수 있어요 없어요 안됩니다 내가 7800만원을 가난한 이웃을 우리 본당에서 29% 썼어요 지금 한개 기관하고 맞먹는 돈을 썼습니다 지금 왜냐하면 다른 예산을 거의 쓰지 않았기 때문에 이거 하고 우리 본당에 지금 리모델링 한거 있죠 그 돈으로 거의 투입을 해갖고 또 돈이 남았어요 앞에 보시면 3천만원 남아있어요 지금 적자가 아닙니다 우리 3천만원 지금 건물 유지 보수비가 남아있어요 그쵸 
그럼에도 불구하고 여러분이 이차원금을 그래서 없애버린 겁니다. 꼭 기억하시고 오른쪽에 구유의 물 있죠. 이 서북구 진료소 임시 사람들이 너무 감동해요. 이거 여러분 310만 원낸거 가지고 거기다가 이만큼 갖다 줬어요. 이걸 다 일일이 다 구입한 겁니다. 뷰라고 이거 있죠. 이거 이거 이걸 다 갖다 주는 그 밑에는 천안시에 있는 독고 노인들을 위한 생활비하고요. 그들이 필요한 물품을 여러분 구유의 물 썼다는 거 이렇게 함께 공유하려고 그러니까 구유의 물 내주신 거에 대해서 감사드리고 또 코로나 조심하시고 한 주간 동안 또 건강하시기 바랍니다. 모두 일어나세요. 주님께서 여러분과 함께 또한 사제 영과 함께 전하신 천주 성부와 성자와 성령께서 내게는 모든 사람들에게 강복하소서 아멘 미사가 끝났으니 가서 용기 있는 신앙인으로 살아갑시다 하나님 감사합니다. 감사합니다.